अरे तुम क्यों सभी वस्तुएं उलट पुलट करवा रहे हो जब मैं कह रहा हूँ मैंने मोर पंख नहीं चुराया तो यहाँ कहाँ से मिलेगा आजकल जो मैंने वहाँ देखा था वो मेरी आंखों को अभी भी याद है एक कक्ष और प्रत्येक कोने में देख लिया किंतु कोई मोर पंख नहीं मिला मेरा पंख मत लेना, मेरा पंख मत लेना। और चुप करा उसे। सब इसी की गलती है इसी ने मोर पंख चुरा कर तुम्हें दिया था मैंने साफ साफ देखा था देखा तो मैंने भी है बीस वर्ष बाद अपनी मां को मोर पंख के विषय में तुम्हें बताकर मैं उसे मुसीबत में कैसे डाल सकता हूं बताओ कहा है मोर पंख आजकल इन्हें पता क्यों नहीं लगे वो मोर पंख तुमने नहीं उस औलत ने दिए शांत रहो चाचू तुम तो अपना मुख मत ही खोलो तुम वहां से भागकर नहीं आते ना तो ये संदेह के घोड़े दौड़ाते हुए यहाँ तक नहीं पहुंचते अरे मोर पंख का पता मुझे बताने के स्थान पे आपस में क्या खुसर खुसर कर रहे हो सैनिकों ऐसे नहीं मानेंगे ले चलो इन्हें पता लोग पता लोग ले चलो यदि इन्हें पाताल लोग ले गए तो इनका जीवित लौट पाना असंभव होगा क्या करें क्या करें हाँ मामाते के क्रोध से यदि इन्हें कोई बचा सकता है तो केवल और केवल महाराज महाराज पारा कुमारा सरदार आइए <laughs> ये सभी पास के कबीले से आए हैं आपसे मिलने अरे विराज जी <laughs> सुनो 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 सरदार मूसक ने उस भेड़िए समान महामायत के मुख में हाथ डालकर इस पवित्र अमूल्य मोर पंख को चुरा लिया है <laughs> अच्छा खासा भाग रही थी किंतु आपने मेरी राह का काटा बनाकर इन सबको बेच दिया और ये मुझे यहाँ उठा लिया यदि कैकला को पता चल गया कि मोरपंग मेरे पास है तो और अब महाराज मूसक अपने पवित्र हाथों से इस मोर के पंख को देवी माँ के चरणों में समर्पित करेंगे हाँ। नो जिसके कारण प्राण संकट में पड़े वो मोरपंग भी चला गया आइए मूसक महाराज ये लीजिए मूसक जी अपने पवित्र हाथों से देवी माँ को अमूल्य मोर के पंख को समर्पित कीजिए <laughs> जिसके लिए प्राण संकट में पड़े वो हाथ आया पर मुंह ना लगा रुकिए रुकिए राजगुरु भूताचार्य जी रुकिए क्या क्या ये खिचड़ी क्या पका रहे हैं यहाँ पर आप और आप हमें यानी हम दोनों वर्तमान राजगुरुओं को यहाँ किस प्रयोजन से लेकर आए हैं बताइए हम तो निमित्त मात्र हैं हम क्या चाहते हैं तो भगवान शिव चाहते हैं कि आप अपने कर कमलों से ये गंगा जल हाथ में ले और इसका छिड़काव कर महाराज के निवास स्थान इस महल को शुद्ध करें और भास्कर द्वारा जो उत्पन्न हुए संकट हैं वो निष्क्रिय होकर लौट जाएंगे वो ये सब आपकी कृपा से होगा हाँ हाँ सब हमारी कृपा से है नहीं 
परंतु एक बात तो बताइए ये किस संकट की बात कर रहे हैं अरे भास्कर ये भास्कर संकट नहीं तो और क्या है देखा नहीं सब पूर्ण उत्साह के साथ उस मना रहे थे वो आ गया और रंग में भंग डाल दिया कह तो सही रहे हैं ये सरदार मूसा के अतिरिक्त और कौन कर सकता है सरदार मूसा की सरदार मूसा की सरदार मूसा की अंधविश्वास को चमत्कार का नाम देता है मूर्ख तुझ पर तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि परंपरा के नाम पर आज तू फिर यह गड़बड़ अवश्य करेगा तभी तो मैंने समझदारी दिखाते हुए बचने का उपाय पूर्वी कर लिया था से मारा है मूर्ख ने प्रतीत होता है आज पीड़ा से मेरा सर अवश्य फट जाएगा ये सब मेरे प्राण लेकर ही मानेंगे अभी शीघ्र नया ठिकाना ढूंढना होगा मुझे बात बात में विघ्न उत्पन्न करता है सदा से ही ऐसा है बचपन से ऐसा करता चला आ रहा है अपनी मनमानी करता है हमें याद है वो वो उसने हमारा नारा चुरा लिया था बिना नारे के अब क्या करें भाग्य का धनी है हर बार बच जाता है इस बार भी बच गया हमारे विचार से बचना नहीं चाहिए वो अरे अभी तक आप लोगों ने प्रारंभ नहीं किया शीघ्र करो शुरू करो गुरु गुरु हाँ 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 शुरू करते हैं शुरू करते हैं हाँ ये देखिए भास्कर गंगा जल की बूंदों से हमने बाला कुमारा के अंदर चिंगारी तो भड़का दी है बस आशा करो वो प्रज्वलित होकर ज्वाला बन जाए आजकल ये है पाताल लोग इसके बाले में बोलकर तुमने मुझे इतना डला दिया था कि मेरी घंटियां भी चुप हो गई थी पर ये तो ऐसी जगह नहीं लगती है साक्षात मृत्यु सामने खड़ी है तुम्हारे और ये टल सकती है यदि तुम हमें बता दो कि वो मोरपंख कहां छुपा रखा है समझे या नहीं समझे मामाते जी मैंने पहले भी निवेदन किया था फिर से कह रहा हूं मुझे सचमुच ज्ञात नहीं है कि वो मोरपंख कहां है जिवा अत्यधिक चलती है तुम्हारी नहीं इन तीनों की गर्दन धड़ से अलग कर दो आप आदेश दे तो इनकी गर्दन धर से अलग कर दो उत्तम विचार बोली वेदी तैयार करो आरंभ किससे करूं? ले आप किस बात की प्रतीक्षा है भास्कर इस स्त्री के विषय में कुछ बता क्यों नहीं देते शांत हो जाओ चाचू बस कुछ क्षण और इसके पश्चात हम दोनों साथ ही ऊपर जा रहे हैं ना वहां आराम से विस्तार से सब बताऊंगा
लेके जाए जी महाराज ने इन तीनों को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है क्या ये तो था ये तोता अपनी चोंच में मोर पंख लेकर कैसे उड़ सकता है <laughs> कैसे उड़ सकता है समीप नहीं, समीप नहीं। अच्छा। समीप नहीं, समीप नहीं। बोलो कैसे उड़ सकता है चारे जी इस संकट से एक अत्यंत लाभकारी संभावना उत्पन्न हुई है सत्य कह रहे हो धनी चारे जी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए चल चल महाराज खाते रहे ये लीजिए महाराज ये लीजिए बांध लीजिए अरे मूर्खो छोड़ो विनाश काले विपरीत बुद्धि हम तुम्हें श्राप दे देंगे तुम तो बचपन से ही हमारे इन 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 केश के पीछे पड़े हुए हो और अब अब तुम्हारा ये सहयोगी ये भी तुम्हारे साथ सम्मिलित हो गया है किंतु आपके केश से मेरा क्या संबंध 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 नहीं शत्रुता शत्रुता कहो याद करो याद करो भास्कर कुछ निकल क्यों नहीं रहा मुझे नहीं लगता कि अब इस स्थान पे पूरा केस आ पाएंगे तो तेरी तो ये बात है जिसके कारण मुझे हर बार दरबार से बाहर फेंकवाया है इसलिए आलपन की बात आपको अभी तक स्मरण है विश्वास कीजिए मेरे हृदय में आपके प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं थी और ना ही है और एक बात ये मेरा सहयोगी नहीं है वाह तो अब मैं तुम्हारा सहयोगी भी नहीं रहा <laughs> चाचू मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं इस उड़ने वाले भविष्य वक्ता की बात कर रहा हूं हु? एक बात कहे तुम में कोई भी गुण अच्छा नहीं है पर हम तो तुम्हारे केश तुम्हारे केश बहुत अच्छे हैं
क्या लगाते हो अब जब आप बाल की खाल निकाल ही रहे हैं तो बता देता हूँ शिकाकाई की जड़ी बूटियां और बादाम का तेल आप भी लगाया कीजिए ओ बादाम महाराज बालों में ही उलझना है या मोरपंख की गुत्थी भी सुलझानी है महामाते जी आप बिल्कुल ठीक है हमने मोरपंख उन पुर्तगालियों को बेच दिया था और उसका चोरी होना ये हमारे लिए अत्याधिक अपमान की बात है अत्याधिक अपमान की बात है सत्यवचन मेरा भी यही प्रश्न है जो पुर्तगालियों को बेच दिया गया था वो मोरपंख पुनः कैसे आया और आया तो आया फिर किस संयोग या षड्यंत्र से ठीक उसी हांडी में गिरा और गिरा तो गिरा फिर कैसे चोरी हुआ क्या इस पूरे घटनाक्रम का उत्तर है किसी के पास उत्तर है और उत्तर देने वाला भी यही है उत्तर दो पंडित हम सब जानना चाहते हैं कि मोर पंख चोरी कैसे हुआ वापस कैसे आया और अब कहां है एक बार पाताल लोक से बच गया तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि हमारे जाल से सदैव के लिए बच गया समझा कि नहीं समझा आजकल यही सही समय है बता दो चोले किस लिए थी चाचू शांत रहो मोरपंख चोरी हुआ है तुम्हारी घंटियां चोरी नहीं हुई जो इतने चिंतित हो रहे हो पर प्लान तो मेरे भी जोखिम में है ना तू नहीं बताना तो मैं बता देता जी। जब मोल पंख महामारती जब मोल पंख चोली हुआ मैं भी वहीं था मैंने एक स्त्री को घूंघट में देखा था और और हाँ जब भास्कर उससे टकलाया तो उसका घूंघट हट गया था भास्कर यद्यपि मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया लेकिन हाँ ये स्पष्ट है कि वो एक स्त्री थी ये क्या अनर्थ कर दिया चाचू तुम जानते हो इसका परिणाम यदि कैकाला के हाथ शारदा तक पहुंच गए तो हे ईश्वर फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज